Meio-dia e 50. Depois de quase 20 anos de espera, finalmente foi inaugurado hoje o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás. O novo hospital vai atender casos de média e alta complexidade de toda a região do entorno do Distrito Federal. Logo no primeiro dia, a pequena Aurora foi chamada para um atendimento na fonoaudióloga. A família estava tentando a especialista desde novembro do ano passado. Vai ser muito importante né, esse hospital aqui, porque antigamente as pessoas iam ali no Bom Jesus, né, tinha os atendimentos, as coisas mais graves, iam para Goiânia, Nápoles, né. A Maria das Neves é moradora de Cocalzinho de Goiás, região do entorno do Distrito Federal, e foi encaminhada pelo município para consulta no novo Hospital Estadual de Águas Lindas. O hospital foi inaugurado nesta segunda-feira pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o governador Ronaldo Caiado. A unidade abriu as portas para consultas e exames agendados. Nesse Nesse primeiro momento, também vão funcionar as enfermarias para adultos e duas UTIs semi-intensivas. Está tudo cronometrado agora, essa primeira parte já foi entregue muito, nós já temos os ambulatórios funcionando, as enfermarias funcionando, daqui 15 dias as UTIs estarão já montadas com suas equipes, né, o centro cirúrgico, então assim, agora, a partir de agora, é cada vez potencializar né, o atendimento à nossa comunidade. Ele vai ter um curso ao estar funcionando? De mais de 25 milhões por mês. Você começa gradualmente implantando ala por ala. A inauguração encerra um período de quase 20 anos de espera com várias expectativas frustradas. A primeira licitação foi feita em 2005, a partir de um convênio entre o Estado e o município de Águas Lindas. Desde então, ocorreram várias paralisações nas obras, até que em 2021 fossem retomadas definitivamente e finalizadas agora em 2024. Em 2008, um questionamento do Ministério Público paralisou as obras e uma nova licitação foi feita no ano seguinte. Quatro anos depois, o Ministério da Saúde decidiu que a gestão do projeto passaria a ser do governo de Goiás. Em 2018, a obra foi mais uma vez paralisada devido ao acúmulo de dívidas. Com a retomada das obras, o valor do investimento foi para 157 milhões de reais, financiados tanto pelo governo estadual quanto federal. Nesta abertura do hospital, 20 médicos estão atendendo. Ao todo, são 220 funcionários trabalhando. A expectativa é que este número passe para 700, quando o hospital estiver funcionando integralmente.